আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রোতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 40 জনের মৃত্যু নতুন রোগী 2545 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ গড় পাশের হার প্রায় 83 ভাগ আপাতত এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই সরকারের বাস ভাড়া 60 শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি সারা দেশে ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল শুরু এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাংক ঋণের 2000 কোটি টাকা সুদ মওকুফ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 40 জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়মিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 650 জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় এদিন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে রেকর্ড 2545 জন লকডাউন উঠে যাওয়ায় করোনা নিয়ন্ত্রণে সবাইকে বাড়তি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডক্টর নাসিমা সুলতানা আরো জানাছেন শরফুল আলম করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে রেকর্ড 40 জন মারা গেলেন তাদের 37 জন পুরুষ ও 3 জন মহিলা এ নিয়ে মোট করোনায় মারা গেলেন 650 জন 52 টি ল্যাবে 11876 জনের নমুনা পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে 2545 জন গত 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছে 40 জন যেটা এই যাবতকালে সর্বোচ্চ বিভাগ ভিত্তিক দেখা যায় ঢাকায় 28 জন চট্টগ্রামে 8 জন খুলনায় 2 জন রাজশাহী বিভাগে 1 জন এবং রংপুর বিভাগে 1 জন অনলাইন ব্রিফিং এ জানানো হয় সাধারণ ছুটি শেষে অফিস আদালত খোলা হয়েছে চালু হয়েছে লঞ্চ ও ট্রেন এই অবস্থায় করোনা প্রতিরোধে সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে ঘরের বাইরে গেলে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে করোনার ঝুঁকি কমাতে সবাইকে ধূমপান ছাড়ার আহ্বান জানানো হয় ব্রিফিং এ লকডাউন পরবর্তী সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সকল স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপকদের আন্তরিকতা ও দায়িত্ব দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন থার্মোমিটার হাত ধোয়ার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণুনাশক এগুলো থাকতে হবে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তাছাড়া প্রত্যেকেরই সঠিকভাবে মাস্ক পরা অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় 24 ঘন্টায় 406 সহ মোট সুস্থ হয়েছে 9445 জন আর এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মোট আক্রান্ত 47153 জন এই হিসাবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সর্বোচ্চ করোনা সংক্রমিত দেশের তালিকায় 21 তম শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও আব্দুল মনিম গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল মনিম খান তিনি ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে মারা গেছেন সাবেক সচিব ও ঢাকার সাবেক বিভাগীয় কমিশনার বুজলুল করিম চৌধুরী মুগদা জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি এছাড়া স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এনটিভি অনুষ্ঠান প্রধান মোস্তফা কামাল সৈয়দ স্কয়ার হাসপাতালে মারা যান এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাকিল উদ্দিন আহমেদ রোববার রাত সোয়া আটটার দিকে রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে তিনি মারা যান মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান বলেন ওই হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন শাকিলকে প্লাজমা থেরাপিও দেওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম কর্মরত কোনো শিক্ষক মারা গেলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় অন্তত দশ জনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনার মৃত্যু একষট্টি জনের দাফন ও সৎকার করা আলোচিত কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম ও তার স্ত্রী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন স্বাস্থ্যবিধি না মানায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন শফিউল আলম সুজন প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে সারা দেশে এখনও বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা নারায়ণগঞ্জে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে তিনজন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল আশি সেখানে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে আরও একশো জন সেখানে একষট্টি মরদেহ দাফন ও দাহ করার পর ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সিটি কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার ও তার স্ত্রী 
বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে মারা গেছে দুজন তাদের একজনের বয়স 60 এবং অন্যজনের 45 বরিশাল বিভাগের ডাক্তার নার্স পুলিশ আক্রান্ত হন আরো 59 জন খুলনা ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতালের আইসিইউ তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন 31 বছরের এক যুবক প্লাজমা থেরাপি তো বাঁচানো যায়নি তাকে এই নিয়ে খুলনায় মারা গেছে চারজন করোনা উপসর্গ নিয়ে নাটোর সদর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে মারা গেছে এক নারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঠাকুরগায় একজন মারা গেছে নতুন করে 25 জন সহ এই জেলায় মোট আক্রান্ত শতাধিক এর মধ্যে 24 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে যাওয়া সিরাজুল ইসলাম নামে 70 বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে শেরপুরে সদর উপজেলায় নিজ বাড়িতেই মারা যান তিনি এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে যশোরে 30 বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে একই উপসর্গে জেলায় প্রাণ হারালো চারজন আক্রান্তের সংখ্যা 104 এদিকে চট্টগ্রামে একদিনে সর্বোচ্চ 279 জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে বন্দরনগরীতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 2867 জন সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা করোনা মহামারীর মধ্যে বের হলো এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল এবার গড়পাশের হার প্রায় 83 ভাগ জিপিএ 5 পেয়েছেন 135898 জন ভিডিও কনফারেন্সে ফল প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় এখনই খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সময় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি জানান আপাতত এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার আরো জানাছেন ইকরামুল হক সাইন সাধারণত পরীক্ষা শেষ হওয়ার 60 দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের রেওয়াজ থাকলেও এবার করোনা পরিস্থিতির কারণে তা 3 মাসে গড়ালো একই কারণে ফল প্রকাশে ছিল না কোনো আড়ম্বর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 2020 সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় ধাপে ধাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার কথা জানান তিনি যাতে করে এই করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত না হয় কারণ এরা আমাদের ভবিষ্যৎ কারণ তাদের ভবিষ্যৎ আমি ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না কারণ সে কারণে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু এখন উন্মুক্ত করব না আমরা দেখি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারলে পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা তখন এটা উন্মুক্ত করব এর আগে শিক্ষামন্ত্রী দীপমণির হাতে ফলাফল তুলে দেন বোর্ড চেয়ারম্যানরা পরে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তিনি গতবারের চেয়ে সামান্য বেড়ে এবার গড় পাশের হার 82.87 শতাংশ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হলেও আগের বছরের চেয়ে প্রায় 30000 বেড়েছে জিপিএ 5 এবার এই সংখ্যা 135898 কিছু ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে পাশের হার সর্বোচ্চ রাজশাহীতে 90.37 এবং সবচেয়ে কম 78.79 ভাগ সিলেট বোর্ডে এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে 82.51 এবং কারিগরি বোর্ডে পাশের হার 72.70 শতাংশ এবার শতভাগ পাশ করেছে 3023 টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর 104 টিতে একজনও পাশ করেনি সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান এই মুহূর্তে এইচএসসি পরীক্ষা নেয়ার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার তবে যখনই আমরা মনে করব যে পরীক্ষা নেবার মতো পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে আমরা তখনই অন্ততপক্ষে আশা করি দু সপ্তাহের একটা সময় দিয়ে তারপরে আমরা সেই পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফল প্রকাশিত হয়নি ছাত্রছাত্রীদেরও যেতে হচ্ছে না স্কুলে ওয়েবসাইট ও মুঠোফোনের মাধ্যমে ফল জানতে পারছেন শিক্ষার্থীরা ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা বাস ভাড়া 60 শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিআরটিএ 80 শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করলে তা কমিয়ে 60 শতাংশ করে মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী করোনার সময় দূরপাল্লার রুটে বাস বা মিনি বাস চলাচলে যাত্রী প্রতি কিলোমিটার সর্বোচ্চ 1.42 বা 60 ভাগ বৃদ্ধি করা হলো এদিকে সরকার নির্ধারিত ভাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং অর্ধেক আসন খালি রেখে গাড়ি চালাতে মালিক শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের কর্মকর্তাদের সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এই আহ্বান জানান অর্ধেক যাত্রী নিয়ে পরিবহন চলবে জনস্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্য বিবেচনা তার উপর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে যানবাহন ও টার্মিনাল झुकी मोकबल नाना प्रतरोधमूलक रिपोर्ट 
দুই মাস পর ঘাটে ভিড়েছে লঞ্চ সন্ধ্যায় ছেড়ে যাবে বরিশাল ভোলা পটুয়াখালী চাঁদপুর সহ দক্ষিণের বিভিন্ন গন্তব্যে সকাল থেকে খুলে গেছে দেশের সব নৌপথ ভিড় বেড়েছে যাত্রীদের লকডাউনের দিকে আমার ঢাকা খুব সমস্যা হয়েছে যেমন দুই তিন মাসের রুম ভাড়া বাদ যে আর ভবিষ্যতে যদি কাজ বন্ধ যায় তখন আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তার চেয়ে এখন সময় আছে বাড়ির যাই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা টিকিট বিক্রি হয়েছে ভোলার উদ্দেশ্যে ভোলার যাওয়ার জন্য যাত্রী এরকম বেশি একটা চাপ নেই সামাজিক দূরত্ব আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা বাস্তবায়নে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে আসছি এবং আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যারাও খেয়াল রাখতে আসছে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা বনলতা এক্সপ্রেস এগারোটা ত্রিশে সময় মেনে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছায় স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়েছে ঠিক মতোই আর খুব ভালোভাবে আসতে পারছে ট্রেনের ভিতরে অবস্থাটা খুব সুন্দর ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতাই ছিল হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বাচ্চার হাত ধুয়ে দিয়েছি মুছে দিয়েছি এখন তার মুখে টুকে একটু স্যানিটাইজার লাগাই দেব একইভাবে সারা দেশ থেকে সাতটি এবং চট্টগ্রাম ও সিলেটের মধ্যে একটি আন্তনগর ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে আজ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে কেবল অনলাইনে যাত্রীদের নিরাপত্তায় রেল কর্তৃপক্ষ নিয়েছে নানা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যদি একটি কোচে ষাটটি আসন থাকে তো তিরিশটি টিকিট আমরা বিক্রি করছি একটি আসনের পাশাপাশি আরেকটি প্যাসেঞ্জার আরেকজন প্যাসেঞ্জার বসবে না তিন তারিখ থেকে আরও কয়েকটি ট্রেন চলাচল শুরু হবে সীমিত আকারে বাস ট্রেন লঞ্চ সহ সব গণপরিবহন খুলে দেওয়া হয়েছে বেড়ে যাবে চারপাশের জনসমাগম কিন্তু এই সময়ে যেখানে সেখানে থুতো না ফেলা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিরাপদ দূরত্বে থাকা এই বিষয়গুলোর উপর আরও বেশি কঠোর হতে হবে প্রত্যেককে এমনটি বলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর আজ থেকে দেশের তিনটি অভ্যন্তরীণ রুটে আবারও শুরু হচ্ছে বিমান চলাচল এই তিনটি রুটে ঢাকা থেকে প্রতিদিন চব্বিশটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে এয়ারলাইন্সগুলো এর মধ্যে চট্টগ্রামে এগারোটি সৈয়দপুরে নয়টি এবং সিলেটে চারটি ফ্লাইট চলাচল করবে তবে বাড়ানো হয়নি টিকেটের দাম প্রতিবার যাত্রী ওঠানোর আগে বিমানগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভ্যন্তরীণ রুটে আবারও ফ্লাইট পরিচালনা করার সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এরই মধ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে বিমানবন্দরগুলোর টার্মিনাল এলাকা দুই মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর খুলেছে সরকারি বেসরকারি অফিস ও আদালত প্রথম দিনের সবার মাঝেই ছিল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রচেষ্টা তবে সচিবালয়ে যথারীতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতি থাকলেও কাজের গতি ছিল অনেকটাই ঢিলে ঢালা আপাতত ইস্যু করা হচ্ছে না দর্শনার্থী পাস সাধারণ ছুটি শেষে ব্যাংক পাড়াতেও ফিরেছে ফিরতে শুরু করেছে প্রাণ চাঞ্চল্য করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাংক ঋণের সুদ মৌকুফ করতে নতুন আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন প্যাকেজে ঋণের দুই মাসের সুদ স্থগিত করা হয়েছে গণভবনে এসএসসির ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন গত দুই মাস সব কিছু বন্ধ থাকায় ঋণের সুদ টানার প্রয়োজন হবে না স্থগিত সুদের পরিমাণ ষোলো হাজার পাঁচশো কোটি উনপঞ্চাশ লাখ টাকা এর মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না বলে বিএনপি দেশের সব কিছু অচল রাখার কথা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে লকডাউন খোলার বিরুদ্ধে বিএনপির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এই মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের সমালোচনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে এক পেশে চিন্তাধারা প্রকাশ করছে দলটি আমাদের দেশ মনে রাখতে হবে একটি খেটে খাওয়া মানুষের দেশ এখানে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন উপার্জনের উপর নির্ভর করে তাদের কথা মাথায় রেখে সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগুচ্ছে গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ করোনা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের উপর নতুন বোঝা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক ভিডিও বার্তায় রুহুল কবির রিজভি এ মন্তব্য করেন
এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল এই অবস্থায়ও ঘটছে হতাহতের ঘটনা দেশটিতে এ পর্যন্ত এক লাখ পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এরই মধ্যে গত পঁচিশ মে মিনেসোটায় পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক নিহত হন এরপরই দেশ জুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ আর তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন পরাকারমান করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ নির্মমভাবে নিহত হওয়ার প্রতিবাদে প্রতিদিনই বিক্ষোভ চলছে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে শনিবার বিকেলে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ অঞ্চল জ্যাকসন হাইটসে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন ফেস্টুন প্লেকার্ড ও ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ র্যালিতে অংশ নেয় এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রবাসী বাংলাদেশি মানবাধিকার কর্মীরাও অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যেন কখনো এরকম আর বর্ণবাদী হামলার শিকার কেউ না হয় বর্ণবাদ যেন চিরতরে নির্মূল হয় পুলিশের নির্মম নির্দয় অত্যাচারে একজন কালো মানুষকে যেভাবে মেরে ফেলা হলো আমরা সেটা দেখলাম আমরা চাই ভবিষ্যতে যেন এই ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজা থেকে শুরু হয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি ব্রডওয়ে বাহাত্তর স্ট্রিট সড়ক হয়ে সাঁত্রিশ নম্বর এভিনিউ দিয়ে বিভিন্ন বাংলাদেশ অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে এ সময় প্রশাসন সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেও ব্রুকলিন পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এদিকে প্রতিবাদ সমাবেশের নেতাকর্মীরা এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচারের দাবি জানান পুলিশ অফিসার যে জর্জ ফ্লয়েডকে মেরে ফেলেছে এটা বিডিও তো সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরেও কেন থার্ড ডিগ্রি মার্ডার হবে এটা অবশ্যই ফার্স্ট ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ আনতে হবে মানবাধিকারের জন্য সুপরিচিত যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্য ধরে রাখবে এবং নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন পরাগারমান এটিএন বাংলা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর আর্জেন্টাইন তারকা স্ট্রাইকার মারো ইকারদিকে দলে স্থায়ীভাবে রেখে দিতে ইন্টার মিলানের সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করেছে প্যারিস সেন্ট চার্মে পিএসজিতে পুরো দু হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে ধরে খেলেছেন ইকারদি নতুন স্থায়ী চুক্তি অনুযায়ী ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের সাথে চার বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন এই আর্জেন্টাইন তারকা চুক্তি সম্ভাব্য পরিমাণ পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউরো সাথে অতিরিক্ত আরও সাত মিলিয়ন ইউরো থাকছে যদিও এই অর্থ তার ধরে খেলা সত্তর মিলিয়ন ইউরোর তুলনায় বেশ কম এদিকে ইন্টার বিষয়টি স্বীকার করে জানিয়েছে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যয় কমানোটাই স্বাভাবিক শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ চল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন রোগী দুই হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ গড় পাশের হার প্রায় তিরাশি ভাগ আপাতত এজএসি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই সরকারের বাস ভাড়া ষাট শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি সারা দেশে ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল শুরু এবং করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাংক ঋণের দুই হাজার কোটি টাকা সুদ মৌকুপ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ